अस्ति क्लास गर्दा गर्दै बत्ती गएर अलिकति छुटेको थियो अब जहाँबाट छुटेको थियो त्यहीबाट कन्टिन्यु गरौ मैले तपाईहरुलाई अस्तिको क्लासमा काइनेमेटिकली डिटरमिनेट र इनडिटरमिनेट स्टैटिकली इनडिटरमिनेट डिटरमिनेट स्टेबिलिटी स्टेबल स्ट्रक्चर अनस्टेबल स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ के हुन्छ अनि त्यसपछि स्टैटिकली डिटरमिनेसीको फर्मुला के हुन्छ र त्यो फर्मुलाबाट चेक गर्दा खेरि यो डिटरमिनेट हो कि अथवा इनडिटरमिनेट हो इनडिटरमिनेट हो भने डिग्री अफ इनडिटरमिनेसी कति निकाल्ने सबै कुराहरु पढ्या थियौ है यसपछि हामीले काइनेमेटिकली डिटरमिनेट र इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर यो डिटरमिनेसी अथवा इनडिटरमिनेसी पढ्दा खेरि हामी सुरु देखि एउटा तपाईहरुलाई डिग्री अफ फ्रीडम को कुरा पनि पढ्या थियौ जुन कि प्योरली अ कस्तो स्ट्रक्चर को लागि लागू हुन्छ भने मैले तपाईहरुलाई सुरुमा पनि एउटा कन्टिन्युअम र डिस्क्रिट स्ट्रक्चर पढाएको थियो त्यही हिसाबले मैले यो प्योरली डिस्क्रिट स्ट्रक्चर को लागि मात्रै लागू हुन्छ यो कन्सेप्ट भनेको किनभने कन्टिन्युअम भन्यो भने त इन्फाइनाइट पोइन्ट हुन्छ हरेक पोइन्ट को डिग्री अफ फ्रीडम हुन्छ त्यो चाहिँ इन्फाइनाइट डिग्री अफ फ्रीडम हुन्छ खासै त्यसपछि यो मिनिङलेस हुन जान्छ अथवा कुनै कन्क्लुजन आउँदैन त्यसकारणले हामीले यो चीजहरु स्टडी गर्दा खेरि जहिले पनि डिस्क्रिट स्ट्रक्चर को कुरा मात्रै गर्छौ अब जस्तो कि दे जस्तो कि अब दुईटा कुनै एउटा लिनियर मेम्बर भयो भने त्यो दुईटा जॉइन्ट हुन्छ दुईटा जॉइन्ट को डिग्री अफ फ्रीडम को कुरा मात्रै गर्छौ र हरेक जॉइन्ट को हामीले टु डाइमेन्सन मा कुरा गर्ने हो भने डिग्री अफ फ्रीडम भनेको तीनटा हुन्छ हामीले त्यसरी पहिला बुझ्नुस है तीनटा डिग्री अफ फ्रीडम के हुन सक्छ भनेको एउटा एक्स डाइरेक्सन तिरको मुभमेन्ट हुन सक्छ अथवा डिस्प्लेसमेन्ट हुन सक्छ अर्को वाई तिरको वाई डाइरेक्सन तिरको डिस्प्लेसमेन्ट मुभमेन्ट हुन सक्छ अर्को रोटेशनल एंगल त्यो पोइन्ट आफैमा रोटेट पनि हुन सक्छ अथवा त्यो मोमेन्ट फ्रो मोमेन्ट को कारणले त्यो रोटेट भए कति एंगल छ त्यसको डिफ्लेक्सन डिफ्लेक्सन भनेकै तपाईको लिनियर मात्र हैन कि रोटेशनल डिफ्लेक्सन पनि हुन सक्छ त्यो हिसाबले टु डाइमेन्सन मा हरेक नोड को तीनटा डिग्री अफ फ्रीडम हुन्छ भने थ्री डाइमेन्सन मा त्यही चीज हो भने 6 वटा मा काउन्ट गर्छौ है हामी थ्री डाइमेन्सन मा कसरी 6 वटा हुन्छ एउटा एक्स डाइरेक्सन एउटा वाई डाइरेक्सन एउटा जेड डाइरेक्सन प्लस फेरि पनि अब रोटेशन चाहिँ अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस र अबाउट जेड एक्सिस गरेर 6 वटा हुँदो रहेछ तर अब त्यति डिटेल मा अहिले लाइभ हामी जान्नु छैन अहिले टु डाइमेन्सन को मात्रै कुरा गर्छौ यसरी हामीले डिग्री अफ फ्रीडम को कुरा गर्यो भने अब त्यो डिग्री अफ फ्रीडम लाई सपोर्ट कन्डिसनहरु ले रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छ है जस्तो कि तपाईले अब टु डाइमेन्सन मा कुरा गर्दा खेरि हामीले रोलर सपोर्ट राख्यो भने त एउटा भर्टिकल मुभमेन्ट लाई रेस्ट्रिक्ट गर्दिन्छ र भर्टिकली उले रिएक्सन फोर्स अब रेजिस्ट गर्छ हिन सपोर्ट का कुरा गरे भने दुईटै लिनियर एक्स तिर र वाई तिर को दुईटै लाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ रोटेशन मात्रै अलाउ गर्छ र भन्नाले हिन सपोर्ट मा जम्मा एउटा डिग्री अफ फ्रीडम हुन्छ फिक्स सपोर्ट का कुरा गरे भने फिक्स सपोर्ट ले के गर्छ त होरिजन्टल भर्टिकल र रोटेशनल सबै लाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ भन्नाले डिग्री अफ फ्रीडम हुँदैन जीरो हुन्छ भन्नाले त्यो डिग्री अफ फ्रीडम तपाईहरुले बुझिसकेपछि अब काइनेमेटिकली डिटरमिनेट र इनडिटरमिनेट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर अब बुझ्न गाह्रो हुँदैन काइनेमेटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भनेको त्यस्तो स्ट्रक्चर जस जसमा हरेक नोड को हरेक नोड को डिस्प्लेसमेन्ट हामीलाई थाहा छ थाहा छ भन्नुको मतलब अब त्यो निकालिरहनु पर्दैन अलरेडी त्यतिकै थाहा छ अथवा कुनै पनि निकाल्नु पर्दैन त्यसरी बुझ्नुस् कुनै डिटर कुनै नोड को डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न पर्दैन अलरेडी नोन छ अथवा त्यो रेस्ट्रिक्टेड छ भने दैट इज काइनेमेटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर फर एक्जाम्पल सब भन्दा सिम्पल एक्जाम्पल टु डाइमेन्सन मा हेर्यो भने फिक्स्ड बिम बोथ इन चाहिँ फिक्स सपोर्ट छ भने बोथ इन फिक्स सपोर्ट छ भने एक्स डाइरेक्सन वाई डाइरेक्सन मा रोटेशन केही पनि अलाउ गर्नु भएन एउटा जिम्मा सिंगल बिम छ भने दुईटै नोड मा जम्मा तीन तीनटा हुनु पर्थ्यो तीन तीनटै लाई तीनटा रिएक्सन फोर्स ले अथवा सपोर्ट रिएक्सन ले रेजिस्ट गरिसक्यो त्यो हिसाबले काइनेमेटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को बेस्ट एक्जाम्पल ले भनेको बोथ इन फिक्स्ड बला बीम चाहिँ हामी लिन सक्छौ त्यही हिसाबले मैले इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेन्ट रोटेशन अलाउड फर एनी जॉइन्ट इन द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को कुनै पनि जॉइन्ट मा अलाउ गरिएको छैन भने मात्र यो के भन्छौ त काइनेमेटिकली डिटरमिनेट भन्छौ है देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेमेटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर फर एग्जांपल फिक्स्ड बीम अब यसमा काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेसी केही पनि छैन जीरो हुन्छ भने काइनेटिमेट काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर भनेको के त इफ देयर आर एनी अलाउएबल डिस्प्लेसमेन्ट अफ आ रोटेशन डिस्प्लेसमेन्ट को कुरा हामीले भनिसकेपछि ओन्ली लिनियर मात्र हैन रोटेशनल को कुरा गर्छौ त्यस अथवा रोटेशनल डिस्प्लेसमेन्ट लाई नै हामी रोटेशन भन्न सक्छौ अथवा सिम्पली डिस्प्लेसमेन्ट भने पनि हामी
allowable displacement of a rotation of any joint in a structure, then the structure is called as kinematically indeterminate structure. Kunai pani joint ko kunai pani displacement allow gariye ko chha bane, tela yawa kinematically indeterminate banchao. Kati degree leta kinematically atha degree of kinematically kere yawa kya banchao? Kinematically degree degree of kinematically indeterminacy bane kai degree of freedom pani ho. Atha tis ko aur ko naam bane ko degree of freedom. Jud ki mene pahle dekhi toh bhai bani raha hai kuchh hai. It's called kinematically indeterminate structure. So, the degree of kinematic indeterminacy is It is simply the total number of allowable displacement of rotation at all joints in the structure. The structure is joint the same count the same as 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 the same the same अब यह structure मा तपाईको जति सुगे joint वाये बनी हर एक joint लो मैले तपाईले के बने 2 dimension मा एउटा linear मा x y direction y direction और को rotation बनले तीन टा उन्चा बने number of joint j हो बने kinematic determination total 3 times j होने बने minus r मैले की नगारे बनता अब तेश्को कुने कुने support सरुमा कई कई अथवा के ही support अथवा certain support सरुमा तपाईको support reaction छ बने जति वटा सपोर्ट रिएक्शन छ त्यति वटा डिस्प्लेसमेन्ट रेस्ट्रिक्ट गर्ने भए त्यही भएर माइनस आर भनेको छु मैले आर भनेको टोटल नम्बर अफ सपोर्ट रिएक्शन्स जस्तो रोलर सपोर्ट भयो भने त्यसको एउटा मात्रै हुन्छ हिन्ज सपोर्ट भयो भने त्यसको टोटल नम्बर अफ सपोर्ट रिएक्शन दुईटा हुन्छ फिक्स्ड भयो भने तीनटा हुन्छ भनेको त्यो सबैलाई अथवा यसलाई समेसन आर एक ठाउँमा भने पनि हुन्छ है भनेले त्यो सबै आर हरुको समेसन चाहिँ यसबाट गढाउनु पर्ने हुन्छ त्यो यसमा अर्को कन्डिसन यसमा थप छु है कहिले काही Normally, we have a structure of the story. We have a building structure of the aircraft. We have a structure of the aircraft. We have a beam. We have a joint. 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 I have to say that the axial deformation is a rotation. 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 The axial a rotation. The axial deformation the deformation is the same as 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 Banale, if the member is assumed stiff in axial direction, then the decay of your degree of kinematic indeterminacy is 3j minus m plus r. If you have a member, you can get a member. If you have a member, you can simple. If you kinematic indeterminacy, you can get a formula. Axially stiff, 3j minus m plus r. If you normally stiff, you can get elastic. Deformation consider gors over simply amulet three J minus R. Ethi matanuncha kinematic indeterminacy. Always my very detailed the bangle and look for the structure my so chute on the like Kailaka Yava. Kailaka is asthma one two marks for Sudnapani Saksa, no Sudnapani Saksa. You actually should be so the echo child, just the static determinacy, the kinematic determinacy, more like so. Occasionally, a duty should be so the echo, so they pray, so they know, thought they will use Jan Kaisa, Rakhi Potsa, Possi Possi Bonita, my own life is a resigns. अब हामी यो चैप्टर को एकदम मेजर पार्ट मा इन्टर गर्दै छ है अब अब चाहिँ एकदम यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले अलि अलि भए त एउटा ध्यान भटकाए पनि अब चाहिँ फिटिक कैन भटकाउस मलाई कमेन्ट गर्छु है किनभने यो बुझिएन भने यो चैप्टर बाट मेजर एउटा क्वेशन आउँछ अब यही बाट मेजर चीज हामी यहाँ बाट सुरु गर्दै छौ हुन त सपोर्ट रिएक्सनहरु सबै रिलेटेड नै भयो अगाडि पढेका चीजहरु पनि हैन तै पनि अब मेजर मैले अब इन्टरनल फोर्सेस र कुरा गर्दै छु इन्टरनल फोर्सेस भनेको के हो त 
कुनै पनि स्ट्रक्चर हामीले बिल्डिङ स्ट्रक्चर हो अथवा जे पनि स्ट्रक्चर हो बाहिरबाट हामीले फोर्स लगाउँछौ अथवा बिल्डिङ मै हामीले स्लैब मा लोड दिन्छौ बीम मा लोड दिन्छौ त्यो लोड बीम को आफै बीम को थ्रु कुनै ठाउँमा लोड दिन्छौ भने त्यो बिस्तारै बीम को सपोर्ट सम्म ट्रान्सफर हुन्छ बीम को सपोर्ट अब के छ त वाल होला अथवा कलम होला त्यसले के गर्छ फाउन्डेसन सम्म ट्रान्सफर गर्छ भने त्यो ट्रान्सफर हुन्छ त कसरी बिल्डिङ अथवा कुनै पनि मेम्बर को इंटरनल जुन पॉइंट मा लोड लगाउँछ भने त्यो पॉइंट बाट सपोर्ट सम्म ट्रान्सफर हुनलाई त्यो मेम्बर ले पनि इंटरनली फोर्सहरु फिल गरेको हुन्छ अथवा फोर्सहरु रेजिस्ट गरेको हुन्छ त्यही फोर्सलाई नि हामी इंटरनल फोर्स भन्छौ है सिम्पली बुझ्नु पर्दा खेरि भन्नाले त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु है सिस्टमेटिकली पनि हेरौ ड्यू टु एक्सटर्नल एक्शन अफ एनी अन एनी स्ट्रक्चर कुनै पनि स्ट्रक्चर मा जब एक्सटर्नल एक्शन लिन्छु एक्शन भनेकै एक्सटर्नल एक्शन जे पनि हुन सक्छ एक्शन मा मैले तपाईहरुले आफा एक्सटर्नल एक्शन नै हामी लोड भन्छौ है नि नर्मली एक्शन अन एनी स्ट्रक्चर अर इट्स एलिमेन्ट्स इंटरनल फोर्सेस अथवा मोमेन्ट्स इंटरनल फोर्सेस सिम्पली भने पनि हुन्छ हुन त तर इंटरनल फोर्स चाहिँ फोर्स मा मात्रै नभएर इंटर्स मा मोमेन्ट्स रोटेशनल रोटेशनल सेन्स मा पनि हुन सक्छ भने त्यसले हामी मोमेन्ट्स भन्छौ इंड्युस्ड इन स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट्स है कुनै पनि स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट मा तपाईको इंटरनल फोर्सेस र मोमेन्ट्स हुन्छ इंड्युस हुन्छ द सियर फोर्स र यो भनेकै अब नर्मली के के हुन्छ त टाइप्स हरु यो धेरै डिटेल बुझ्नलाई पनि अब अब यसलाई के भन्नु यो त्यही चीजै हामी पढ्दै छौ है फेरि पनि यस्ता चीजहरु तपाईहरुलाई पछि पछि फेरि इन्जिनियरिङ मेकानिक्स मा रिपिट हुन पनि सक्छ आई डोन्ट नो तपाईहरुको पछिको इन्जिनियरिङ मेकानिक्स सेकेन्ड इयर मा पनि छ त्यसको सिलेबस कस्तो छ तर मेरो विचारमा पक्कै त्यहाँ पनि रिपिट हुन्छ तर अहिले हामीले बेसिक बुझ्यो भने पछि पछि अझै एडभान्स चीजहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यही हिसाबले अब यो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने द सियर फोर्स बेंडिंग मोमेन्ट एन्ड एक्सियल फोर्स यो सबै पछि डिफाइन गर्छु है यो सबै टर्मिनोलोजी छ यसपछि करेस्पोन्डिङ डिफाइन हुन्छ द सियर फोर्स बेंडिंग मोमेन्ट एक्सियल फोर्स टर्सनल मोमेन्ट एट्सेट्रा आर द इंटरनल फोर्सेस इंड्युस्ड इन स्ट्रक्चर मेम्बर अन एक्शन अफ एक्सटर्नल लोड र एक्सटर्नल लोड लगाएपछि यस्ता यस्ता खालका इंटरनल फोर्सेसहरु चाहिँ डेभलप हुन्छ द इंटरनल फोर्सेस इंड्युस्ड अन एनी कट सेक्सन है अब यो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो लाइन तपाईहरु नबिर्सुन है The internal forces induced on any cut section must balance the external forces acting on any part of the structure, any part of a structure, either side of cut section to satisfy the equilibrium condition of that part of the structure. Your line le, dheri kuro luka ko sa, dheri kuro luka ko sa. Wa kya kya dheri kuro luka ko sa ta? Yeh chiz hai ulai mere ta pa ulai simply. सिम्पली म तपाईहरुलाई एउटा लाइन डायग्राम अथवा मेडिन तपाईहरुलाई अरु डिफिनिसनहरु पनि सँगसँगै पढाउँछु पहिला हेर्नुस् त एक्सियल फोर्स अथवा इंटरनल फोर्सेस मा हामीले अब डिफाइन गर्नु पर्यो भने एक्सियल फोर्स एक्सियल फोर्सेस भनेको के हो त इट इज द अल्जेब्रिक सम अफ अल द फोर्सेस एक्टिंग प्यारलेल टु लोंगिट्युडिनल एक्सिस अफ आइदर साइड अफ क्रस सेक्सन अफ द मेम्बर भन्नाखेरि यो हो के त वास्तवमा हेर्नुस् त यो एक्सियल फोर्स मैले इंटरनल माने भने त यो भनेको के हो त एता पट्टि लागेको आइदर साइड भनेको एता पट्टि लागेको सबै फोर्स हो कुन जति सम त हो नि डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुन्छ त्यस्तै एता बाट हेरे पनि यो एक्सियल फोर्स भनेको एता पट्टि लागेको सबै फोर्सहरुको अल्जेब्रिक सम त हो नि यो डाइरेक्सन एक्सियल डाइरेक्सन मा अथवा मेम्बरको एक्सिसको प्यारलेल डाइरेक्सन हो तर हजुर केही छ क्वेशन फोर्स देखा त्यो भनेकै लेफ्ट साइड को पर्सन मा लागेको जे जति फोर्स हुन्छ एक्सटर्नल फोर्स अथवा सपोर्ट रिएक्सन सबैको कम्पोनेन्ट तपाईको एक्सियल डाइरेक्सन मा आउने जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ तिनीहरुको अल्जेब्रिक समसँग त इक्वल हुन्छ नि मैले यहाँ एक्सियल फोर्स लेफ्ट साइड को पर्सन मा मार्क गरेको हुन्छ है इक्विलिब्रियम इक्वेसन को अप्लाई गर्दा खेरि त्यसले त्यस्तै राइट साइड को पर्सन मा पनि सेम हुन्छ तर खाली के भयो भने त साइन चाहिँ इक्वल एन अपोजिट हुन्छ अनि पो त इक्विलिब्रियम सर्टिस्फाई गर्छ र त्यही आधारमा यहाँ डिफाइन पनि गरिएको छ 
it is the algebraic sum of all the forces acting parallel to longitudinal axis at either side of any cross section hai zoom cross section ma hamile kere shear kere axial force chahiyeko bhane tei cross section ko ma image gari section katne ho ra tesko either left side either right side zoom suke tira pani tabai le sapai force haru ko axial direction tira apna parallel axis ko parallel direction tira algebraic sum nikalne ho tei ni tabai ko axial force huncha maile yaha magnitude ma matrai define gare अब इस चीज को सेंस कसरी होनेचरचर उल्टो हो खास मैने करेन तर के उसको एजुमसन के हमें बुझ् पर्ने तर इस दुईटा कुरो बुझ् पर्ने हाई फिर मैं तैयार के यहाँ हे मैं लेफ्ट पर्सन में यहाँ मैं काटे सेंसन में एक्सिल फोर्स राइट साइड तीन देखाए है भादा खी इस भैल्यू पोजिटिव आयो टेन्साइल होने नेचर था बुझ्त मैं लेफ्ट साइड में निले लेफ्ट तीर आयो राइट साइड को पर्सन बा इसको डाइरेक्शन मैं लेफ्ट तीर मने जो ये बेला पोजिटिव आयो मेम्बर टेन्साइल फोर्स एक्शन में अथवा टेन्सन को एक्शन में क्लियर होगेटिव आइए मेम्बर ठेली राख् पर्यटन भादा खेल ते बेला कंप्रेसिव फोर्स होने हमीर क्लियर हो तर इस मैं यहाँ साइन कन्वेन्सन में हेन मैं अर्क कुरो हाई यहाँ हेन चीज मैं ये बीच को पर्सन ये जो मैं ड्रइिंग मैं अलग एवं सेंसन मत काटे अब एक्स डीएक्स डीएक्स को लेंथ लिख कु सानो लेंथ तस्त भेन्साइल दुबई तीर दुबई दुबई सेंसन में बाहर तीर ताने को कंप्रेसिव भुबई तीर भिता तीर थीचे होता भादा खेल ये कंसेप्ट के होता मेम्बर इक्लिबिरियम को कंडीसन हो अथवा मेम्बर इक्लिबिरियम को एजुमसन आक हो ये बाहर तीर ताने को टेन्साइल हो मेम्बर भिता तीर थीचे कंप्रेसिव हो तर यह चीज फिर मैं ट्रस्ट पढ़ा पढ़ा खेल तैयार उल्टो पढ़ना जाना मैं अलग नहीं बुझा हई तैयार कन्फ्यूजन न हो मैं तैयार मेम्बर को इक्विबिरियम कर मेम्बर इक्विबिरियम लेफ्ट साइड को पूरे स्ट्रक्चरल पर्सन राइट साइड को पूरे पर्सन को इक्विबिरियम गए मेम्बर में लगे फोर्स भाई कहीं के होने अब तैयार मैं तेस पीछे मैं तैयार सीयर फोर्स सीयर फोर्स मैं पैला डाइग्राम में मेटी रखे तैयार पे ड्र करें कुछ एक्सिश को नर्मल डाइरेक्शन तीर लगे फोर्स लगे फोर्स अथवा इसी रेजिस्ट करने इंटरनल फोर्स जो डेवलप होता हम सीयर फोर्स भाई सीयर फोर्स अगि जस्ते डिफाइन कर आइडर सेंसन को कट सेंसन अथवा एक्सिस को पारल अथवा एलंग द एक्सिस को अल्जेटिक सम करने भाई सीयर फोर्स कुछ कट सेंसन को आइडर साइड में तब को ट्रांसभर्स फोर्सेस ट्रांसभर्स डाइरेक्शन में अथवा नर्मल डाइरेक्शन में लगने फोर्स आइडर साइड अफ सेंसन को अल्जेबिक सम करने सीयर फोर्स होता डिफाइन तेरी नहीं हाई भाला हेन इट इज द अल्जेबिक सम अफ अल द फोर्सेस एक्टिंग ट्रांसफर्स टू द मेम्बर ऑन आइडर साइड अफ द सेंसन सीयर फोर्स इज अलवेज पोजिटिव वेन लेफ्ट हेन्ड पर्सन इज अब यह मैं साइन कन्वेन्सन को जुड़ कर सीयर फोर्स में मैं अब यह एक्सिल में कुल पोजिटिव कुल नेगेटिव लिने भाई टेन्साइल रेसिव तुझने पर्ने तर लिटरेचर अनुसार कसले टेन्साइल ने पोजिटिव कसले कंप्रेसिव पोजिटिव लिंचन हाई तेल हमी फरक फरक पर्च लिटरेचर अनुसार तो तैयार बुझ् कुछ एटा साइन कन्वेन्सन फलो करने हो हम यहाँ टेन्साइल फोर्स पोजिटिव कंप्रेसिव निगेटिव फलो करने चाहिए धेरे जसो अम ते तर कुछ कुछ लिटरेचर ने उल्टो हम गलत भन्दन जसरी लीन पाइयो ते भर मैं बोझ कुरो त्लारिफाई कर सीएम फोर्स को केस में कुल पोजिटिव मैंने कुल निगेटिव मैंने तो भाई लैंग्वेज में लेखे सीयर फोर्स इज पोजिटिव वेन लेफ्ट हैंड पर्सन अफ द सेंसन टेन टू मूव अफ वार अब हेन कन्फ्यूजन लग्न सकता तब and right hand person tend to move downward and vice versa 
अब यह लाइन मिली क्या बने बने तो पहले लाइन अब मिले यो कॉट सेक्शन यो हो यो कॉट सेक्शन यो हो बने ता तो पहले कॉट सेक्शन आ शुरू में बैलेंस लॉग ऑन हो शुरू टेन टू मूव मूव होना खोज सा त्यो बनना खोजे को लेफ्ट हैंड सेक्शन अप वाल मूव होना खोज सा राइट हैंड सेक्शन डाउन वाल मूव होना खोज सा बने को यार लाइन हमी पॉजिटिव सीआर बन सो बने ऐसे को आप बोलिए लाइन नेगेटिव सीआर बन सो तो ये तो मतलब मूवमेंट लेफ्ट हैंड पोर्शन यू लेफ्ट में कंटिन्यूएशन साइन रख ला पनी आज ए बेटर उन्हें यार लाइन मैं यू आज ए साइन से यार लाइन मोर आखिर रख सुन अब ऐसे लाइन मतलब इन आल वर्ड सीआर फोर्सेस पॉजिटिव इफ द अल्जेब्रिक्स � अप वार्ड आउनु भने के त यो यहाँ मैले इन्टरनल जुन साइन दिएको छु अथवा यो लेफ्ट ह्यान्ड पोर्सनमा इन्टरनल फोर्स को जुन साइन दिएको छ डाउन वार्ड यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अप वार्ड पोजिटिभ आयो भने यो भनेको पोजिटिभ नै आउँछ भन्नाले यो फोर्स बाहेक यो यतातिर लागेको सबै फोर्सहरुको समेशन अप वार्ड भयो भने पोजिटिभ हुन्छ त्यो भनेको सेन्स भनेको जसरी पनि हामीले मानेकै सेन्समा जसरी पनि आउँछ अहिले यसरी पनि भन्न सक्छौ एन्ड इन केस डाउन वार्ड आयो भने नेगेटिभ हुन्छ रा इसमें पनी मैं लिखे बने को मैंने अलग जून ज़्यादा ती पॉजिटिव बने और की जस्ट एक्सीलर में बने जस्ट एक्सीलर में मैं लिखे बने रहते बाइंग लाइ टेंसाइल लाइ पॉजिटिव कंप्रेशन लाइ निगेटिव तरह टेंसाइल के हो कंप्रेशन के हो छुट्टे आये चिना को ती यस ते अब लेफ्ट हैंड साइड में अप वार्ड कुने कुने लिट वेसर मैं इसको अपोजिट लाइफ पॉजिटिव पनी लीने का सा अर्थात आमिल है अरे जून लाइफ पॉजिटिव लियो के लाइफ निगेटिव राइल है आमिल जून लाइफ निगेटिव लियो के लाइफ पॉजिटिव उल्टो मानने पनी चालन चाहे तो बने को तर धेरे जस्ट ऐसे रिगरिंग जा कुने कुने बुक का तो कुने कुने एनालिस्ट गंजा गोल हो चाहे उटे फॉलो करने हो तर जानकारी तो होनु पड़े नहीं उल्टो पनी उधर रही जा रही कई कते भेटियो बने तलाय सोचे रॉन्ग ना बनने उल्टो पनी उधर रही सब बने दबाए होले जानकारी चाहे होनु पड़े ते ही बारे में ले दिस साइन कन्वेंशन फॉर सीर फोर्स में भी फाउंड रिवर्स्ड ऑन डिफरेंट इंजीनियर हमें एक्सएल फोर्स हे सीएल फोर्स हे अब बेन्डिंग मुमेंट को डिफाइन कर बेन्डिंग मुमेंट को डिफाइन कसरी करने तब हे साइन कन्वेन्सर फिर मैं के अगि जस्त हम के भि जस्ते जिस सीएल फोर्स को डिफाइन गये एक्सएल फोर्स को डिफाइन गये यहाँ पर तेई डिफाइन करने अब हे मैं को काटे सेंसन में यो लेफ्ट पर्सन को मत हिसाब राखने वाले लेफ्ट फोर्स में सेवरल फोर्सेस अरु लाए को जो सपोर्ट आता है वन सपोर्ट बट रिएक्शन फोर्स पनी आउं सो एनालाइसिस कर रहे हैं यानी ले सपोर्ट ले आता है ना सपोर्ट को यू बैलेंट रिएक्शन फोर्स अरु आकलन पाने में जाए माना ले सपोर्ट ले पनी तो कहीं दाने कौन सा माना ले यो सब फाइव फोर्स अरु को कार तेल्ला इक्वल है ना पॉजिट रेजिस्ट करने में ले कॉट सेक्शन में और को मोमेंट आल नहीं पड़े था कैसे ना रेजिस्ट करना लाये ना भाई था कॉट सेक्शन में ज़ूम करने तो तेरे बॉडी पे वाटा घूमे को घूमे ही होना अथवा इंटरनल मोमेंट जीरो होने पड़े तेज तो केस में तू बने को तो तेरा ऐतावाट रकुने पनी सेक्शन को कुरोगर रहेगा नहीं आमिले और भी जस्ते अब डिफाइन करने पड़े बंता एट एनी क्रॉस सेक्शन इट इज़ द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन आइडर साइड ऑफ़ द सेक्शन अब यहाँ गौर नहीं चाहिए मने आइडर लेफ्ट साइड ऑफ़ मालाये को सब पे फोर्स आउंगे फोर्स आउंगे यो सेक्शन में दिन यो चीज़ लाये हमें लेके बंचो बंदा बेंडिंग मोमेंट बंचो आइले लाये में ले मैग्नीट्यूड मात्रे वाले अब डिरेक्शन को कुरो गए हैं ना सही अच्छा सॉरी डिरेक्शन बनना पनी साइन कन्वेंशन बुझो ना साइन कन्वेंशन वाले इसमें कौशल ही नहीं था ये उठा के उनसे था नाम पहला है ना सही नाम बात पहला बुझ 
अब इसमें अगि जो इसमें तब को रेयरली उल्टो साइन करने पाइज हो पा सकता हो तर नर्मली साइगिंग कसले निगेटिव हगिंग पोजिटिव भी हो तर रेयरली पाइज मोस्टली के होता साइगिंग मुमेंट लोजिटिव रगिंग मुमेंट लिगेटिव अब साइगिंग मुमेंट रगिंग मुमेंट हो के पैला योगस बुझ साइगिंग मुमेंट सैग बा साइगिंग मुमेंट आगे हाई साइगिंग मुमेंट तल तीर बेन्ड होने इंटेन्सन अथवा सैग हो तल तीर डाउन तीर डिफ्लेक्ट हो सैग होने वाक के कुने तीर तल तीर भाचि जान अथवा धसि जान हम सैग भाई सैगिंग एक्शन लोड लिया अथवा कुछ सेंसन में सैगिंग एक्शन दिखे मोमेंटले हम सैगिंग मुमेंट भो तो कसाई हो मान मैं यही ड्रे चीज हेन अलग मैं मने को साइन कन्वेन्सन ने यो इस भाई अर्क सेंसन भी मानो एक छीन को आगे चीज जो कुछ एटा सेंसन में भले तर यह मेम्बर को कुछ मेम्बर को लेफ्ट देखि राइट सब हर एक सेंसन में निल सको नो हर एक सेंसन में निले फोर्स तक्स एक्सिश में तो मेम्बर को लेंथ रई एक्सिश में तैं आक एक्सिएल फोर्स ड्र गए डायग्राम एस एफ डी सी एल फोर डायग्राम बी एम डी बेन्डिंग मुमेंट डायग्राम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अफ एक्सिएल फोर्स सी एल फोर्स एंड बेन्डिंग मुमेंट इंड्यूस्ड इन द स्ट्रक्चर मेम्बर आर कल एक्सिएल फोर्स डायग्राम सी एल फोर्स डायग्राम एंड बेन्डिंग मुमेंट डायग्राम सब छुट्टा छुट्टे हो भैल्यू अफ एक्सिएल फोर्स एंड सी एल फोर्स एंड बेन्डिंग मुमेंट कैल्यू अफ एक्सिएल फोर्स सी एल फोर्स बेन्डिंग मुमेंट ये छुट्टा छुट्टे होता एवटे में हम प्लट कर आर प्लटेड एलॉ वाई एक्सिस करस्पोडिंग टू द लेंथ अफ मेम्बर एलॉंग एक्स एक्सिस अब मेम्बर होरिजेंटल छर्टिकल मेम्बर भाव वाई एक्सिस लेंथ र एक्स एक्सिस भैल्यू होना सकता हाई तेल अलग सुरू में हमें डिफाइन कर एक्सिस जैसे ये होने फिर तेल उचाई न मन अब इस पच्चीस मैं तुम्हारे चैप्टर को अब के भन थ्योरी अलग बाकी प्रोपर्टीज अफ सीयर फोर्स डायग्राम रेन्डिंग मुमेंट डायग्राम रोक रिनेसनशिप बिट्विन लोड सीयर फोर्स एंड बेन्डिंग मुमेंट यह दुईटा टपिक मैं तभी अब यह चैप्टर के बारे में धेरे इक्जापल सके पढ़ाऊँ सब इक्जापल सक सके मत ये दुईटा टपिक पढ़ाऊँ अलग पढ़ा के बुझी रहे तेस कारण मज चाहिए इक्जापल भी सुरू कर आज को क्लास अर्क क्लास अर्क क्लास में तो भ्यान होगा अर्क दुईटा क्लास में मिन्याने टारगेट करना यह हफ्ता को एटा क्लास हो रोक हफ्ता को एटा क्लास में टारगेट कर हे अब मैं आज लाइन एक्सिपल एक्जापल बा सुरू कर बाकी दुईटा टपिक ये सब इक्जापल सीधे मत बुझी में सजिल हो पची नहीं अब मैं अब तब को एकदम सीम्पल इजाम में आने कोसन अब यो सीम्पल तो हो तर बुझना सब भाई पे एकदम सीम्पल बा इसमें सब ठाव लागू होने कंसेप्ट इक्लिबिगम इक्वेसन मत हो रु कहीं है खाली अब इंटरनल फोर्स को नया डिफिनेसन ये चीज बुझी राख् पर्यटन रहा साइन कन्वेन्सन होना साइन कन्वेन्सन भी मैं तैयार अगि अलग बुझाई नहीं सकता थे तर फिर मैं यहाँ कोरे तर पे सब पैला कोसन के होता ड्र सीयर फोर्स डायग्राम एंड बेन्डिंग मुमेंट डायग्राम एक्सिएल फोर्स मैं राख यहाँ छेन राखी भोने हाई एक्सिएल फोर्स लेखे होने ड्र कर पड़ेन अफ सीम्पली सपोर्टेड बीम मैं सीम्पली सपोर्टेड बीम के पैसे भनी सके एक तीर रोलर एक तो अर्क हिंस आई सोन इन फिगर एट बीम छ सिक्स मीटर लेंथ छेस को मिड पोइंट सी में यह थ्री मीटर मिड पोइंट टू यहाँ सी नाम दि यहाँ ए बी ट्वेंटी किलोमीटर को लोड लगे लेफ्ट एंड में हिंद सपोर्ट राइट एंड में रोलर सपोर्ट इसको अब सीयर फोर्स बेन्डिंग मुमेंट डायग्राम प्लट कर सब भाई फर्स्ट में हमें रिएक्शन फोर्स क्याकुलेट कर अथवा फ्री बडी डायग्राम फ्री बडी डायग्राम बना फ्री बडी डायग्राम के हमें सैकेंड चैप्टर कि थर्ड चैप्टर में पढ़ी सकता छो 
सब सपोर्ट एंड रिएक्शन हटाने हो सपोर्ट एंड रिएक्शन अब ते बेला तो सीम्पल वाई हो अब हमें बीम को केस में स्पेशल तीन टा सपोर्ट रिएक्शन पढ़ी सकता छो कौन सपोर्ट रिएक्शन को सीम्बल को कैटा रिएक्शन हो सब पढ़ी सकते सब समझी पर्ने तैयार हाई अब भन्ना अब हेन हिंद सपोर्ट में के होता एटा ओरिजेन्टल रिएक्शन मैं अब यह नाम भी कसरी दिने तैं जे दिन सकूँ कस आर वन आर टू आर थ्री भी दिशा रंग होते हैं हाई तर म प्क्टिस के भूँ यो नाम दिन नाम बा धर कुरो प्रश्न हो मैं तो कुरो मैं तब से थर्ड चैप्टर में भी थे मैं हेन यो पॉइंट ए हो आरएवाई ए पॉइंट में वाई डाइरेक्शन को रिएक्शन फोर्स मैं आरएवाई ए पॉइंट में एक्स डाइरेक्शन को रिएक्शन फोर्स मैं आरएक्स बी में तस्त आरबीवाई नाम बाो हिसाब से तर तब अर्क सीम्बल दिन भी पाने सकूँ मैं तेल अब्जेक्ट करते रंग कहीं होते हैं तर मैं रिकमेंड चाहिए इस अब यह रिएक्शन फोर्स निल्ला पैला तो होल ये बीमक ये बीम तो इक्लिबिरियम में तो छक्लिबिरियम में नए तो मुंट भैर हो स्ट्रक्चर ही होते हैं मेकानिजम भैई मैं स्ट्रक्चर ये इक्लिबिरियम में स्ट्रक्चर हो तो हिसाब से हमें रिएक्शन फोर्स निल्न पे अब रिएक्शन फोर्स निल्ला तब हमीस इक्लिबिरियम इक्वेसन जे पैला को यूजल हो सब समेसन एफ एक्स इक्वल टू जीरो समेसन एफ आई इक्वल टू जीरो रेसन अफ मोमेंट एबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो एनी पॉइंट को अब एनी पॉइंट लीएर तो एनी पॉइंट कुल पॉइंट लिने त जहाँ बट हमें फायदा होना तो एनी पॉइंट हो तब चेक को लगी चेक कर सकूँ तर कलकुलेसन कर पॉइंट लिने कि हमीर फायदा हो फायदा कस्ट फायदा को निल्न सजिल हो कलकुलेसन कर छिटो हो तो भाग हाई अब मैं के हेन समेसन अफ मोमेंट एबाउट पॉइंट बी लिखे वाले के होता तो यहाँ अनोन फोर्स अरे आरएक्स आरएवाई आरबीवाई हो ट्वेंटी किलोमीटर नोन फोर्स हो ये डाइमेंसन सब नोन छी में मैं लिख दिए अंदर आरबीवाई मल्टिप्लाइड बाई जीरो भाइनस भाई दी आरएक्स इस को एक्सिएल तीर यह भाइनस भाई दी आरएक्स इंटू जीरो अनोन आरएवाई भाला समेसन अफ मोमेंट एबाउट बी लिखे आरएवाई को भैल्यू हम निल सकते हाई पैल्हे सोचते हो ते हिसाब से मैं समेसन अफ मोमेंट एबाउट बी इक्वल टू जीरो क्लकवाइज में पोजिटिव लिखे हाई ये मैं साइड में तैयार बुझना मत लेख दिए इजाम में लेखी रहने पर्च मन लगे आप बुझना पढ़ा खेल अप्ठारो लगे गाड़ो लगे सुरू में यह ड्रे लेखे राम प्क्टिस हो तर लेखी नलेखे इसलिए कहीं फरक पार्दन अलग तो मैं तभी कता क्लकवाइज कता एंटी क्लकवाइज के लिए बिर्स ते भर मैं क्लकवाइज में पोजिटिव लगे हाई तब एंटी क्लकवाइज पोजिटिव लगे इक्विबिरियम इक्वेसन अप्लाई कर सकूँ तर यहाँ अप्लाई के क्लकवाइज पोजिटिव पॉइंट बी में पॉइंट बी में हेन आरएक्स जीरो मैं लेखी जे जे जीरो होलरेडी तेल आरएक्स इंटू जीरो आरबीवाई इंटू जीरो केखने त जीरो नहीं होने लेखी जो जो आँच तो चीज मत लेखने हो भाला आरएवाई इंटू सिक्स हेन आरएवाई इंटू सिक्स क्लकवाइज दिने भाई बी में तस्ते अब यह ट्वेंटी किलोमीटर ने क्या दिशा एंटी क्लकवाइज दी क्लकवाइज पोजिटिव लिखे बने माइनस कर ट्वेंटी इंटू यहाँ देखि यहाँ को डिस्टेंस थ्री इक्वल टू जीरो रही सोल्व कर आरएवाई को भैल्यू टेन किलोमीटर आयो रामी अपवाड मने पोजिटिव आए अपवाड नहीं होने एरो कहीं निगेटिव आयो अब डाइरेक्शन चाहिए चेंज होने बुझ्पे हाई रे अर्क इक्लिबिरियम इक्वेसन को समेसन एफ वाई अथवा समेसन अफ एफ वाई गये तो जीरो होने आरएवाई प्लस आरबीवाई माइनस ट्वेंटी ये दुटा हमें अपवाड मने ट्वेंटी डाउनवाड से इक्वल टू जीरो आरएवाई को भैल्यू पोजिटिव आई सके टेन यहाँ राख आरबीवाई भी तब को यहाँ टेन हो मिस्टेक सरी अब हेन हमें आरएवाई को भैल्यू आयो आरबीवाई को भैल्यू आई सको अब हमी आरएक्स को भैल्यू भी तो निल्न पर्यटन यहाँ हे था अब कई ओरिजेन्टल फोर्स छेन एक चोटी सीम्पली समय समय एफ एक्स जीरो आरएक्स जीरो क्योंकि ओरिजेन्टल फोर्स कुन छाइन कुने यहाँ इन्क्लाइंट फोर्स लगे भाई कई कंपोनेंट आँथ्यो तर यहाँ कहीं भन्ना इसको मतलब तो फ्री बडी डाइग्राम में तो ओरिजेन्टल फोर्स छेन अनस्टेबल 
हो कि होना भाई कुरो हमें फ्री डायग्राम कहीं भी नभन्ने हो फ्री बड़ी डायग्राम सपोर्ट कंडीसन एट हिंज होने पर्च तर यह स्टेबिलिटी को सपोर्ट हिंज होने पर्च तब को रियल प्क्टिस में होरिजेन्टल फोर्स नलागे कहीं कहीं एक्सिडेन्टल तो आने सकता नहीं तो कारण सपोर्ट हिंज होने पर्च तर रियल में हमी भर्टिकल लोड मत हो रियल एनालाइसि कर होरिजेन्टल सपोर्ट रिएक्शन जीरो आए ते मत अब मैं यहाँ तब दुईटा अथवा तीनटा अथवा कैटा प्रब्लम यहाँ से कंसिक्वेन्टली एकदम बेसिक मेथड बा सीख अब यहाँसम हमें सपोर्ट रिएक्शन निली सको फ्री बड़ी डायग्राम बनाए ते पे हमें सपोर्ट रिएक्शन निली सके जैसे फ्री बड़ी डायग्राम बनाओस् यहाँ ट्वेंटी किलोमीटर डाउनवार यहाँ ए में अपवार टेन किलोमीटर को रिएक्शन फोर्स बी में टेन किलोमीटर को रिएक्शन फोर्स योग फ्री बड़ी डायग्राम भो अब फ्री बड़ी डायग्राम भैस पे अब बल्ल हमी एक्सिल फोर्स कहीं छेन एक्सिल फोर्स को खास मिनिंग भैन अब पैला हम सब भाई पे सीयर फोर्स डायग्राम अब हेन हजर रोलर में भर्टिकल मात्र ये तो बने हमें रोलर को इसी एरेंजमेंट वन वन सिंगल रिएक्शन फोर्स हो रोलर को एक्शन ही हेन न यो रोल कर भन्ना इसल होरिजेन्टल फोर्स लिने रोल कर दर्क मोमेंट घूमना भी दिख सीम्बल बासरी मैं बुझाक थे जस्ते बुझ्न भ अथवा अथवा फर्स्ट टाइम हो समझि पर्ने कुरो थी हम फर्स्ट टाइम सुरुआत कर समझि भैन नोट हेन ये चीज पशी समझि पर्ने हो रहा हाई अब मैं तभी बेसिकली अब मेन पार्ट हो कैलकुलेसन अफ सीयर फोर्स और बेन्डिंग मुमेंट तो बीम को एलाउ सब बीम में ड्र कर पर्ने अब यह चीज ड्र करना फर्स्ट में मैं जो अगि डायग्राम तिफाइन कर पढ़ाक थे तो हिसाब से डायग्राम अथवा यह साइन कन्वेन्स जैसे याद कर मैं यहाँ हेन ये डट डट भि तबी रहना तो पड़े प्रब्लम में मैं यहाँ साइन कन्वेन्सन पोजिटिव साइन कन्वेन्सन योग कुछ डीएक्स को लेंथ लिखे बीच बा काटे इस रिप्रेजेंट कर अथवा अर्क तरीका हम कर सकते यो राइट साइड में यह भर्टिकल फोर्स अथवा मेम्बर को ट्रांसवर्स फोर्स डाउन वार्ड लेफ्ट साइड में अप वार अथवा राइट सेंसन में ट्रांसवर्स सीयर फोर्स डाउन वार्ड बेन्डिंग मुमेंट के एंटी क्लक वाइज रक्सिल फोर्स आउटवार्ड भक्सिल फोर्स तो जता आउटवार्ड होने इस हम पोजिटिव भाँच अथवा कई चीज लेफ्ट साइड में भाई सीयर फोर्स अपवार्ड बेन्डिंग मुमेंट क्लक वाइज रक्सिल फोर्स आउटवार्ड ये पोजिटिव साइन कन्वेन्सन हो भाला हमी सोलूसन कर जैसे पोजिटिव लिने करने हाई निगेटिव भैल्यू आए निगेटिव ड्र कर पच्चीस तो कुछ फरक भैन भाला पोजिटिव अथवा इस साइन कन्वेन्सन अर्क तरीका हम कैलकुलेसन अफ सीयर फोर्सेज एंड बेन्डिंग मुमेंट फर्स्ट में हमी सीयर फोर्स तल को डायग्राम मैं नहर इसको अब तब सीयर फोर्स क्याकुलेट कर बेन्डिंग मुमेंट जे क्याकुलेट कर हर एक यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कतिवटा पॉइंट में क्याकुलेट करने तो इसको कई अंडरस्टैंडिंग अथवा एंडरस्टैंडिंग तो रूल्स अथवा बुझ् आप एदि सीसम ए में लोड लगे सी में लोड लगे बी में लोड लगे भन्ना हमीर एटा के कस्तो नेचर हो आई डोट नो तर सीयर फोर्स होस् अथवा बेन्डिंग मुमेंट्स होस् एवं कुरो हम कंक्लूड कर सकता के देखि अथवा ए को जस्ट राइट देखि सी को जस्ट लेफ्टसम अथवा ए देखि सीसम एवट खाल नेचर होने बीच में कुछ लोड छाई कहीं एटा तो अगले के कुछ लोड छेन मैं अथवा कहीं यूनिफर्म लोड अथवा एवट नेचर को लोड भवट नेचर को कर होते सी देखि बीसम फिर एवट नेचर को चेंजिंग करने भर पॉइंट ए में पॉइंट सी में पॉइंट बी रीयर फोर्स को कुरो सीयर फोर्स को कुरो कर फिर हमीर एवं कुरो के ठा मेसिक कुरो भरी रखे तैयार एक चोटी में कहीं कहीं तो समझ होगा तर तईपन म बार बार भू जी इक्जापल करे भू अस पच्चीस धेरे कुरो यहीं याद होयर फोर्स को कुरो हमें सीयर फोर्स के बनो तो मेम्बर को एक्सिस को ट्रांसफर्ट डाइरेक्शन में लग् भादा खेल तो कुछ पॉइंट में कुरो गए तो पॉइंट को लेफ्ट साइड में तो कहीं तो छेन त भादा खेल पॉइंट ए को लेफ्ट साइड में सीयर फोर्स के होता तो जीरो होइट साइड में जस्ट राइट में गए 
पॉइंट ए लाई क्रस गर्यो ए मा त हेर्नुस त अपवर्ड 10 किलोमिटर रोड लागी सक्यो त भन्दाखेरि ए को राइट मा चाहिँ 10 किलोमिटर को सियर फोर्स हुन्छ नर्मली नै हामी यसरी भन्छौ अथवा कुनै पॉइंट लोड लागेको छ भने सियर फोर्स सोरे जम्प हुन्छ सोरे जम्प गर्छ पॉइंट लोड को म्याग्निट्युड कति छ त्यति नै म्याग्निट्युड ले त्यही सी को पॉइंट मा लेफ्ट मा कुनै सियर फोर्स छ भने राइट मा गयो भने सियर फोर्स 20 किलोमिटर को जम्प हुन्छ भन्दाखेरि यो मैले किन भनिराखेको छु सबै कुरा भने सियर फोर्स हेर्नु गयो भने कुनै पनि पॉइंट को लेफ्ट साइड पनि हेर्नु पर्छ राइट साइड पनि हेर्नु पर्छ लेफ्ट साइड र राइट साइड को कति को इम्पोर्टेन्स कुरो हो भने तपाईहरु लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी अथवा यो डिफरेंसिएसन गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटहरु तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ त्यही हिसाबले र यो लेफ्ट र राइट कति हेर्ने भनेको टेस्ट टु 0 फेरि पनि हेर्छौ हामी टेस्ट टु 0 नै तर लेफ्ट बाट राइट जम्प गर जाँदाखेरि कतिपय केसमा कर्व को अथवा त्यसको नेचर फरक परिसकेको हुन्छ आइदर भ्यालु फरक परिसकेको हुन्छ यस्ता कुराहरु फरक चाहिँ पार्छ कुनै पनि पॉइंट को साइडमा अथवा त्यही भएर र सियर फोर्स खास गरी पॉइंट लोड मा हेर्यो भने त लेफ्ट र राइट मा त्यसको भ्यालु नै हो पॉइंट लोड कै भ्यालु ले फरक पार्दिन्छ त्यसलाई घटाउने अथवा बढाउने जे पनि होला त्यो फोर्स को डाइरेक्सन ले डिपेंड गर्ने हो तर सोझै त्यो भ्यालु चाहिँ जम्प गर्ने हुने भएको ले सियर फोर्स जहिले पनि हामी लेफ्ट र राइट मा हेर्छौ बेंडिंग मोमेन्ट को कुरो गर्यो भने त बेंडिंग मोमेन्ट खास गरी पॉइंट लोड अरु लेयर ले जम्प हुँदैन त्यतिबेला हामीले सोझै पॉइंट मा एउटा भ्यालु लिदा पनि हुन्छ तर कहिले काही तपाईको कुनै पॉइंट मा कपल लागेको छ चर्चा भइसकेको पछि मैले त्यो कुरा अहिले त्यो पनि चर्चा गर्दिए है कहिले काही पछि पछि को एक्जामपल मा हामीले आउँला कुनै पॉइंट मै कपल लागेको छ अथवा कन्सन्ट्रेटेड मोमेन्ट भनौ कहिले काही कन्सन्ट्रेटेड लोड अथवा पॉइंट लोड भने जस्तै कन्सन्ट्रेटेड मोमेन्ट अथवा कन्सन्ट्रेटेड के रे पॉइंट मोमेन्ट भनौ सिम भन्न सक्छौ हुन त नाम बुकहरुमा लेख्या त हुँदैन तर हामी कहिले काही भन्न त सक्छौ अथवा सिम्पली कपल त्यस्तो लागेको छ कुनै पॉइंट हो भने त्यहाँ बेंडिंग मोमेन्ट पनि लेफ्ट बाट राइट मा जम्प हुन्छ भयो घट्ने बढ्ने डाइरेक्सन मा डिपेंड गर्छ त्यति बेला बेंडिंग मोमेन्ट पनि लेफ्ट र राइट मा छुट्टा छुट्टै हेर्नु पर्छ अरु बेला पर्दैन सियर फोर्स पनि अरु बेला पर्दैन लेफ्ट राइट बीच मा पॉइंट भए पनि तर जुन पॉइंट मा पॉइंट लोड छ त्यसको लेफ्ट र राइट मा छुट्टा छुट्टै हेर्नु पर्छ यो चीजहरु दिमागमा चाहिँ राखिराख्नु सधैँको लागि अब मैले एउटा यो कुरो भयो अर्को कुरो मैले के भने ए देखि सी मा आइदर कुनै लोड छैन आइदर समान प्रकारका लोड छ अथवा एउटै नेचरका लोड छ भने एउटै नेचरका इक्वेसन अब इक्वेसन हामी बनाउने हो ए देखि सी सम्म सियर फोर्स कस्तो हुन्छ त इक्वेसन नै बनाउन सकिन्छ कि इक्वेसन बनाउने हो हरेक पॉइंट कति वटा पॉइंट हेर्ने भने त यसरी दुईटा पॉइन्टहरुको बीचमा अथवा दुईटा नेचरको लोडहरुको बीचमा अथवा समान नेचर भएको लोडहरुको सेक्सनको लागि हामी इक्वेसन लेख्न सक्छौ त्यस्तै सीबी को लागि अर्को इक्वेसन लेख्न सक्छौ सियर फोर्स को लागि पनि र बेंडिंग मोमेन्ट को लागि अब यो कुरो मैले तपाईहरुको प्रिलिमिनरी कुरो भने त्यही हिसाबले मैले फर्स्ट टाइम मा के भने त ए र सी को बीचमा एउटा मैले सेक्सन लिए एक्स डिस्टेंस मा र पछि यो एक्स को भ्यालु त हामी 0 देखि 3 सम्म अथवा ए देखि सी सम्म भ्यारी गर्छौ भन्नाले यो कुनै डिस्टेंस एक्स हो भने यसको इक्विलिब्रियम हेर्ने हो र यो सेक्सन भनेको एसी सेक्सन को लागि मात्रै लागू हुन्छ फेरि यहाँ पनि मैले एक्स ही भनेको छु है त्यसकारण सबैचोटि एक्स 1 एक्स 2 त्यसरी भन्ने हैन यहाँ लेखेको इक्वेसन ए देखि सी सम्म मात्रै लागू हुन्छ अब यो यो अर्को फेरि बढिराइगा मैले बनाए कट सेक्सन जुन भनेको छु भने भने लेफ्ट बाट गएको छु लेफ्ट साइड यो बीचमा कुनै सेक्सन काटे र लेफ्ट पर्सन मैले मात्रै हिसाब गरेको छु जुम गरेको छु राइट बाट आयो भने हामीले राइट सेक्सन ए जुम गर्न सक्छौ राइट पर्सन मैले अहिले लेफ्ट पर्सन मात्रै गरेको छु यो पनि तपाईको कहिले काही लेफ्ट बाट सजिलो पर्छ कहिले काही राइट बाट सजिलो पर्छ दुई चारटा एक्जामपलहरु हामीले हेर्दै जाँदाखेरि के कति फरक पर्छ त्यो चीजहरु पनि बुझ्दै जाने छौ अहिलेलाई सिम्पली मैले लेफ्ट बाट लिएको मात्रै बुझ्नुस् राइट बाट लिदा पनि हुन्छ मैले चाहिँ अहिलेलाई लेफ्ट बाट लिएको छु पछि तपाईहरुले डिफरेंस आफै छोड्याउँदै जान्दै जानु हुनेछ धेरै हामी के एक्जामपलहरु पक्कै पनि हेर्छौ अब हेर्नुस् त मैले त्यही भएर फर्स्ट मा के लेखे टेकिंग सेक्सन ए सी ए सी लेखे अनि अरिजिन एट ए लेखे अरिजिन एट ए लेख्नुको मतलब अ अरिजिन एट ए लेख्नु मतलब यो एक्स जुन डिस्टेंस लिएको छु यो एक्स भ्यालु ए बाट मेजरमेन्ट गर्छु है त्यो कुरो मैले भनेको छु र यो भनिसकेपछि सेक्सन ए सी भनिसकेपछि अब यो तपाईले 
यहाँ फ्री बड़ी डायग्राम के क्लियर भाई मैं लेफ्ट पर्सन मत इक्लिबिरियम ली रखे राइट साइड बा आई रहें भन्ना अब हेन जहाँ जान सकता ये तो होने तो यहाँ पोजिटिव साइन कंडीसन में योग डाउनवर्ड यहाँ यो के एमएक्स क्लकवाइज कर अब इसका सीयर फोर्स को हमें सीम्पली के करने समेसन अफ एफ वाई फिर इक्लिबिरियम इक्वेसन ही लगने हो समेसन एफ एफ वाई यहाँ मैं अफवाड पोजिटिव भू यो पोजिटिव है साइन कन्वेन्सन को अफवाड डाउनवर्ड फरक कुरो हो बिल्कुल ये मैं इक्लिबिरियम इक्वेसन को यो साइन कन्वेन्सन अफवाड डाउनवर्ड बने इंटरनल फोर्स को साइन कन्वेन्सन दुईट बिल्कुल फरक कुरा हो चीज सेपरेटली तैयार बुझ् पर्ने अब हेन मैं यो सेक्शन में यो सेक्शन बने को मैं ए री को बीच को सेक्शन एंड मोमेंट को इक्वेसन भी हर हाई जो मैं तो मेट लिना अगिक में यह अगिक हो भाई यहाँ हेन मैं अब बेन्डिंग मोमेंट को इक्वेसन लिख्छ समेसन अफ एमएक्स इक्वल टू जीरो एमआउट एनी पॉइंट भू भेला में तर हमी एमएक्सक भैल्यू चाहिए तो हो तेल जुनसुक पॉइंट में मोमेंट लिखे के फरक पड़े तर मैं के फिर सजी को लगी हम जैसे कट सेंसन में मोमेंट लिख लिना तब ए पॉइंट में लिना भी हो ए पॉइंट में लिंदा खेल हम इक्वेसन के हो टेन तो होते हैं टेन इंटू जीरो हो हेन एंटी क्लकवाइज मैंने वो भिएक्स इंटू एक्स भिएक्स लिखे तो अब मोमेंट यहाँ लिये तो भिएक्स लिखा होगा मैं के ए पॉइंट में लिये भिएक्स तो आप में अन्न तो यहाँ भैल्यू आई सको अथवा आए पी अ कंस्टेंट आयो कुछ कुछ प्रब्लम में तब लो एक्सप्रेसन जो आना तब को इक्वेसन अथवा ऊ चाहे झन कम्प्लिकेटेड होते जान भर जैसे मोमेंट लिंदा कट सेंसन में लिखी दिन कट सेंसन में लिदा कि दी दिखा खेल भिएक्स नहीं भाइनिस हो भिएक्स भाइनिस भापटी नोन लोड नोन लोड को कारण मोमेंट लिंक भाला यहाँ हेन क्लकवाइज मोमेंट एबाउट यही कट सेंसन में लिये तो क्या हो टेन एक्स माइनस एमएक्स एमएक्स तो आप में यहाँ पॉइंट मोमेंट जो कुरो भेन एक्स माइनस एमएक्स इक्वल टू जीरो इक्वेसन मैं यहाँ लेखे हेन हाई टेन एक्स माइनस एमएक्स इक्वल टू जीरो दैट इज एमएक्स इक्वल टू टेन एक्स भाला एदी सीसम के हो एमएक्स इक्वल टू टेन एक्स को इक्वेसन हो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन है भाला ए देखि सी सम हम मोमेंट को भैल्यू स्ट्रेट लाइन भैरी हाई अब हेन तो एक्स को भैल्यू जीरो राख्स ए में जीरो किलोमीटर मीटर सी में गए पे थ्री राख्स एक्स को भैल्यू थर्टी किलोमीटर मीटर ए देखि सी सम यहाँ मैं मोमेंट भी प्लट करें तर यह इक्वेसन स्ट्रेट लाइन भाई मैं स्ट्रेट लाइन जोड़े हो यहाँ सोने कंस्टेंट थी कंस्टेंट गए सी एयरपोर्ट्स में मोमेंट में अब्लिक स्ट्रेट लाइन आयो अथवा यहाँ जीरो यहाँ थर्टी भो अब्लिक स्ट्रेट लाइन अथवा स्लोप लाइन चाहे आक हो रही के इसमें पोजिटिव मत इस पोजिटिव तल तो मैं तरह कंसेप्ट चाहे भनदी को मिस्टेकली तब मैं के मैं पोजिटिव साइन लेखने मत ड्र गए रंग चाहे कसले तर साइन लेख् पर्च तर एवटे प्रब्लम में पची तब को कहीं पोजिटिव में तल कहीं मत गए तो फिर गाड़ो पर्च बेन्डिंग मोमेंट में अलग एवटे नेचर आयो कहीं कहीं एवटे बीन में फरक पड़ता तेती बेला उल्टो पाल्टो कर एवटा कहीं फलो कर पर्ने हो अब मैं एदि सी सम को सेंसन तो भ्याई सको अब हमी सी देखि बी को सेंसन हे सी देखि बी में अगि हमी राखे इक्वेसन तो एबी को लगी लिये तो सीबी को भैर ढूंढन है भाला सीबी को फिर पर हेन मैं यो इस क्लियर कर हेन कुरो हो समेसन यहाँ पर टेन माइनस ट्वेंटी माइनस भी एक्स इक्वल टू जीरो दैट इज भी एक्स इक्वल टू माइनस टेन कि अथवा सी देखि बी सम तो माइनस टेन कि हे तो ए देखि सी सब प्लस टेन किलोमीटर थी सी देखि बी सब माइनस टेन किलोमीटर भन्ना अब यह एक्स को भैल्यू तो भैरी करने कह कि हो सी देखि बी सब मत तर एक्स को भैल्यू में डिपेन्ड छेन तईपन हमी इक्वेसन लेखे तो सीबी सेंसन को होना सी को राइट में माइनस टेन किलोमीटर बी को लेफ्ट में माइनस टेन किलोमीटर रो सीयर फोर्स यहाँ हेन सी को राइट में जाने बितिक यहाँ माइनस टेन तल आई सको र अब यह सेंसन को लगी लेखने वाले यहाँ बा हेन फिर कट सेंसन में मोमेंट लिख भाला टेन एक्स टेन इंटू एक्स टेन एक्स अब इस क्लकवाइज दिने हो माइनस ट्वेंटी अब हेन हाई 
20 लेते 20 को लगाई दी ने तो minus 20 अब distance पनी 20 को लगाई कती बाहर लिवर आ यो point बा x minus 3 यहाँ देखिए यहाँ को 3 distance होनी left person अतः ये देखिए c समर 3 मीटर होगा ने तो 20 को लिवर आ हम कती बाहर आता 20 into x minus 3 आई ना वो क्यों आई ना बनना ने हमें ले equation क्या आया बंता 10 x minus 20 into x minus 3 माइनस mx यहाँ को यो पॉइंट मोमेंट जो नाम लो आउटसर अतः इंटरनल मोमेंट निकाल लो बने माइनस mx इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन यहाँ लेके कॉल है ना तो 10x माइनस 20 माइनस केरे 20 इनटू x माइनस 3 माइनस mx इक्वल टू जीरो डेट इज mx इक्वल टू माइनस 10x प्लस 60 एक ने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आया तो रा सीमा वाले बंटा मतलब मोमेंट को कैसे मार जाए लेकिन परिता वाले उन्हें केवल ऐसे पॉइंट मोमेंट सेक्शन में कहीं छाई ना बने ये फ्लाइट हेरू कर रहे हैं ना तो रहे हैं दोस्तों यह यो सेक्शन में टा सीमा जो मेल वाला है और कुछ सेक्शन में टा कोई कहीं आओ नहीं पड़ सकता ना बने तो गड़बड़ होना चाहिए कि तेरी बाहर है महिला आवा M C बने को X को बने three रखने हो minus ten into three minus thirty plus sixty बने को thirty kilometer meter और ये पनी C को बने तेरे यहाँ को त्यो B में ऐड रखे तो आवा X को बने six meter आया minus ten into six minus sixty plus sixty zero माना ले B में अपनी zero बाहर यहाँ देखिए यहाँ पनी straight line और ये इस आवले bending moment diagram पनी complete हुआ कौसल लाई क्या ही confusion था ये problem में बंद हो जाएगी छावने। नया कुरो मैं धेरे प्रस्त पाया है कुछ नया कुरो अब क्योंकि बुजियो की क्योंकि बुजिया ना होना सकता पढ़ा होना है इशू तो ना बने पनी होना सकता छा क्या ही कंफ्यूजन कर सकता है बने बंद हो जाएगी तेरी ये सब पढ़ा होना है इशू तो तो रहती है चलो छीटे पढ़ने से क्यों बने महिला और को दूसरी क्लास में तो एक चैप्टर से दिया उसी लगभग तेरे हिसाब ले छीटे पढ़ने से आज क्या सा और को ये उटा सामने ऐसे एग्जांपल करने हो क्या और को दिन करने हो 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 और